，走，进去看看。这么大的，我齐少，你这是为什么呀？想不明白啊？赶紧打到明白为止。怎么搞成这样啊？子明，算了吧，再打下去会出人命的。打人的又不是我，跟我说有什么用？齐少，还是先管好你自己吧，尤其是你这张贱嘴。想想好啊嘛，幸福的，今天有齐少给你撑腰。是真蠢呐、啊！你给我听好了，我还没有这个能力给古真人撑腰，难道死理，一路翻上，月牙，别打了！我老婆说了，你们走。让他走吧。滚！站住！站住！我说的是滚，用走可出不了这个房间。陈先生，这次来燕京没打招呼，我也没能妥当安排你。秦少客气了，我就是来陪我老婆开几天气。这次不管你遇到什么吩咐，随时联系我。多谢美英，那就不打扰大家了。今天这周上我的，陈先生，你一定记性。正式介绍一下，我叫楚云，宋明月的老公。我老婆就是我的饭票，我的靠山。还请诸位。多多指教，吓死！这个楚云到底是什么人呢、啊？叶姐姐，您正在跟谁置气呢？谁那么大本事，能替姐姐撑过去？还能有谁？苏明月。那我们一起出去怎么样？第一，不要离我这么近；第二，不要再叫我姐姐；第三，进屋再敢不敲门，我这一拳再往下挪三寸。记住了。干嘛呀？不敲门？说的好坏呀！什么坏？我好不容易出一下门，哎，想着帮你把外卖给拿上来，但是人太多了，哎，我拼了老命才挤回来，结果你把外卖挤坏了，哎呀！看来我家明月还真是倒霉，粉丝太热情了，人太多了，哎，门都给挤爆了，真是水泄不通啊！现在可能想出去都难了。这个不好啊！有一群人把所有粉丝都驱散了，不让进公司了。粉丝驱散了？是啊。走，去看看。走走走走。哎，你是？哦，你是叶氏集团的叶小姐。哎呀，咱们有一次在酒会上面见过。苏明月呢？苏明月呢？哦，苏小姐最近有部戏刚杀青，这两天在家休息呢。哎，叶小姐跟苏小姐认识，让她马上来见我。啊，是。哎，我老婆累了，在家休息，现在没空见。而且，她的下一部戏，八千万投资我全投了。不是，八千万。啊，你稍等一会儿，我叫人过来。好，行。哎，稍等一会儿。哎，有什么事儿吗？怎么急匆匆带我去公司？八千万。有人投了。这次薛朝兴融资还挺快。不是薛朝兴，是一个叫叶小姐。你认识吗？叶氏集团的。叶，哦，我高中同学。你同学挺仗义啊。哼，那可不一定。叶小姐，叶小姐，我老婆来了。明月啊，这么多年不见，你这个商业奇才、万里无一的精算师。怎么跑来当戏子了？赚钱而已。想不到我们天之娇女苏大小姐也会有缺钱的时候。苏明月，从上高中开始，你就处处压我一头，学习比我好，追求者也比我多。工作之后，就连在商界的地位……叶小姐，如果你是诚心要来投资的话，那我欢迎你。但是如果你是要来故意捣乱，我不介意给你一点颜色的。狗小子，你想给谁教训啊？有我在这儿，这种猖狂的话还轮不到你来说吧
。谁来说？你看这个。哎哎哎哎哎！怎么怎么？大哥哥，小心小心小心！哎呀，都是我虚高兴啊，没做好，事儿没做好，我给大家管，赔个不是啊，都是我的错，都是我的错，学是吧？哎，小姐，你看，八千万投资，我现在就可以在你账上打三千来，合同明天补上。叶小姐真是豪气啊！<笑>但是剩下的五千万什么时候到账，可就要看他的表现了。我的表现，我只不过是一个吃软饭。楚大官人在吃瓜群众看来，确实是个吃软饭的。可是我听说，你可帮了明月不少忙呢。没错，啊，我老婆确实是我的投资范本。投资嘛，我肯定是会投的。毕竟能当苏明月的金主爸爸，我总算扳回来一局。但是这还不够，我总算扳回来一局。但是这还不够，到底想干嘛？给你投资啊！我不需要你的投资。哎，需要，我需要，我需要。苏明月，我告诉你，我想要的其实特别简单。那就是打败你，因为我从来没有想要赢你。所有人都认为你比我强，就算我再优秀都无济于事。你总是骑在我头上，既生育何生亮，你懂不懂？无聊，不无聊，一点儿都不无聊。你现在落魄了，财富不如我，地位不如我，就连当个戏子也需要我来给你投资。别提我现在有多少了。不过这还不够，因为你现在有个对你很好的男人，而我还没有。我我对你好啊，你给我等着。哎，等着我。你等着我哟。你等着我哟。太好了，这回事的投资不就有了吗？啊。<笑>你好好开心开心吧，我回去看剧本了。哎，放心放心啊，你们去忙去忙，电游戏的投资啊，我会紧盯的。跟电游毛关系啊？这投资是你吗？哎，有名无实啊。水你不看吗？这是什么路数？装什么正人君子？我就不信哪只猫会痴心。剧本里让你改的戏，你都改了吗？那当然，你吩咐的，必然办妥。那一会儿就看你的喽。放心。那个非常荣幸，我们纵横娱乐能得到叶小姐的垂青和投资。再见。哎呦，我记起废话了。